Эти места Согласно билетам Скорее смотрите Свет уже погас Итак, мы начинаем Наше шоу по-безумно Счастливо приветствовать вас Расслабьтесь И чувствуйте себя как дома Вот только не надо курить И так мы начинаем Наше шоу, поверьте У нас есть чем вас удивить И фокусник в черном фраге Достанет из цилиндра слона Я надеюсь, что все вы Останетесь рады И получите свое сполна И в конце нашей новой Специальной программы Вас ожидает особый сюрприз Мы разобьем для вас пару гитар И, конечно, сыграем на бис Кстати, вы успели побывать в буфете там есть коньяк и бутерброды с икрой Прошу прощения, если у вас нет денег С нами тоже такое бывает порой О, я совсем забыл про собачек Они покажут вам чудеса А известный гуру, прибывший из Бобруйска Откроет вам на жизнь глаза а если вы переберете, мы отправим вас домой, что ж И такое бывает подчас Но ваша супруга ни по чем не узнает О том, что вы побывали у нас скорее по местам Сейчас на сцену выбегут две к двенадцать прекраснейших дам Итак, мы начинаем Наше шоу «Добрый вечер» и доброго здоровья вам! После этой песни мы хотели начать концерт вчерашний, которого не было. И не будет. Уже не будет, наверное, коль скоро вчера. Вот. Следующая песня, которую я хочу вам спеть, называется Жизнь в зоопарке. Она была написана лет 7 назад, в день моего 20-летия конкретно. Как-то вот я себе такой день рожденный подарок сделал. Тогда еще не было никакой группы зоопарки, она не имеет ни, ни малейшего отношения к названию группы. Но тем не менее, вот такая песня была. Минула еще одна бессонная ночь. Да мне с глаза, и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки кварталов, смотри, кругом клетки квартир. Серо-красный служитель так грозно глядит из-под арки. А я не в обиде, ведь он не знает, что мы, он не знает, что все мы живем в зоопарке. Мы все здесь. Мы любим, воюем и спим Жизнь бьет нас, а иногда дарит нам подарки А кто-то страдает, а кто-то порою грустит Напрасно, ведь мы живем в зоопарке Мы все здесь, мы любим, воюем и спим а -а -а, я, я иногда забываю тексты, прошу прощения И кто-то пьет водку, другие курят траву А 
подходит кто даже коллекционирует марки. Пытаясь уйти от себя и пытаясь забыть Тот факт, что они живут в зоопарке Мне кажется, что я скоро возьму и сойду с ума Солнце печет и становится очень жарко Кем бы ты ни был, я прошу тебя, постой, не уходи, давай убежим из этого зоопарка. Со мной. И я был вхож в твой дом Я часто видел себя в твоих зеркалах Я любил играть с твоим котом Но время текло слишком быстрой рекой Ты не стал женой, я не стал звездой Но я часто вспоминаю те времена Когда я знал тебя совсем другой Ты верила в то, во что верить нельзя Но ты знаешь, тебе это шло Ты видела свет, ты писала стихи Скажи, куда все это ушло Теперь ты стала совсем чужой Но твое число девять, твой цвет голубой И я помню все это с тех самых пор Когда я знал тебя Другой. Ты помнишь, мы с тобой говорили о снах Теперь ты говоришь о деньгах Твой рот стал жестче, руки смелее Но свет потух в твоих глазах Тебе нужна передышка, тебе нужен покой Но это все равно тому, кто рядом с тобой Он очень мил но он не знает о том, что когда-то ты была совсем другой В гитарном чехле Он очень доволен собой И вы проводите день В обсуждении того Кто стоит за чьей спиной И вы проводите ночь В ожидании дня День придет и уйдет Не оставив следа Я смотрю на вас И вспоминаю, что я Когда-то знал тебя Совсем другой я посижу рядом с вами, я послушаю джаз И даже поддержу разговор И когда, наконец, я захочу курить Ты прогонишь меня в коридор И когда соседи застучат за стеной Я посмотрю на часы, я пойду домой И дома я увижу сон о тех временах Когда я знал тебя совсем другой Что, рок-н-ролльчик какой-нибудь? Рок-н-ролльчик, если ты хочешь, да. Комментарий к нему, он был написан. Вся музыка моя. Боря Гребенщиков из группы Аквариум помог мне немножечко припеять. Мы с ним вместе припев написали. Эдус. 
сердце нужно кто-то, кого бы мы могли любить. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. И на все бывает нужно кого-то побить, помучить, покалечить или тоже убить. И если хочешь, ты можешь погубить меня. И на все бывает нужно поплакаться кому-то в жилет. Лучше других, умнее, красивее и сильнее других И если хочешь, ты можешь быть лучше меня Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше Я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой Я дам тебе место за своей спиной Думай, 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 что же делать со мной? Думай, 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 своей головой Мы можем пить с тобой, но мы не будем пить с тобой Но все бывает нужно над кем-то посмеяться И если хочешь, ты можешь застебать с меня Наставь мне рога и движение хвост Вперед, детка, не взорви мой мост Но если хочешь... Можешь меня И чтобы жить Нам нужно жрать А по ночам нужно крепко спать И если хочешь Ты можешь спать рядом со мной И нам всем нужен кто-то, кто бы нас любил Все нужен кто-то, кто бы нас любил И если хочешь Я полюблю тебя но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне боли. Я дам тебе место за своей спиной. Так думай, 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 что же делать со мной? Думай, 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 своей головой. Мы можем бить с тобой, но мы не будем бить с тобой. Так, ну что, может быть что-нибудь новенькое? А, а, комментарий к песне, которая была сыграна, она была написана под впечатлением от песни группы Rolling Stones Let It Bleed. Ну и что? Ну и хорошо. Вот, Белую ночь, может быть. Вот одна из совсем... Одна из недавних песен. Белое тепло. Там... Рыженка фигурирует в этой песне от счастья. От счастья. От счастья. Она очень... Мне очень странно ее в акустическом варианте исполнять. Это очень электрическая вещь. Очень электрическая. Она для двух гитар, более того, написана. Это любимая песня Бори Гребенщикова. Я до сих пор не уверен в том, что она хороша, но мне вреют в обратном. В том, что вроде какой стоит песня. Я попробую вам исполнить ее вот так вот, как ты есть. На самом деле это очень электрическая песня. Ну ладно. Сегодня был самый длинный день. Мне нечем дышать. Духота давит груз Сегодня самая короткая ночь И я хочу спать, но мне мешают заснуть Белая ночь, белое тепло Белая ночь, белое тепло Горят, и мосты разведены На улицах поют про новый поворот Я мечтаю, 
кричу с постели Просто не в поту Мне нужен февраль, холод Стужа и лед, но здесь лишь белая ночь Белое тепло Белая ночь, белая Мне нужна она Нам было тепло зимой Я знаю, я сделал что-то не так И вот я один, совсем один Со мной лишь белая ночь Белое тепло Сказала мне, нет, никогда Но я услышал, да, навсегда Я до сих пор помню ее слова Да, 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 навсегда я Мог бы быть вместе с ней всегда а, Белая ночь, белое тепло Белая ночь, белое тепло Специальная очень песня, тоже из недавних. Я думаю, что везде есть люди, которые любят по много говорить о дзен-буддизме, о Кришне, Раме, медитациях, траля-ля. В этом мало понимаю чего. Вот я стараюсь. Вот. А песня, которая им посвящается всем. В ней употребляется имя некого Юрия, Мазу, Юрия Морозова, который, может быть, вам тут неизвестен, это наш известен, да? All the Indies Love. Известно, да? Слышали, да? Рама, Кришна, Ом. Да, Ом это что? Ом это мантра, как бы. Ом Мани Падмахом. Ом Мани Падмахом, да. Но не в этом дело. Ну, вы все поймете. Если вы меня упрекнете в том, что она похожа на Высоцкого, вы будете совершенно правы. Здрасте, я родом из Бобруйска Я гуру, по-вашему это будет учитель Я сейчас вам расскажу о смысле жизни Я профессионал, а не любитель Эй, ты там, на седьмом ряду, с портвейном а ну чё ты хлещ из горла, сейчас дам стакан Вернешь с глоточком, но вообще б ты лучше взял и послушал Чё те умные люди говорят, пока сам не шибко-то пьян Сначала маленький экскурс в историю А к практике мы перейдем потом, а после, значит так вот все это началось в те самые денечки, когда Иисус Христос сказал впервые Ом. И будто этот парень тоже был из наших. Наливай! Он выпустил приказ всем всех любить, носить усы, бороду и хайр по длине. А на, во... а на войну ни в коем разе не ходи. А теперь приступим к самосозерцанию И у кого с собой лутс, а ну садись в него Эй, чувак, пора бы уже и знать, что лотс Это такой цветок, а не стиральный порошок И если у вас чего это там не так 
то медитация уж в раз поможет вам. Эй, герла, я же тебе сказал, медитация, а не мастурбация. Ну ты в натуре даешь там прорам. А теперь приступаем к уроку дзен-буддизма. Вот и вот! А ну-ка изо всех сил врежь соседу по зубам. Врубайся, вот оно, в натуре просветление. Усекли, вот то-то, вижу по глазам. Да, ребята, мир и любовь, это вам не мухры-мухры. Вот и Джордж Харрисон то же самое говорил. А ну все хором стянули Харя Кришны. Харя Кришны! Ты да возлюбили друг дружку, что было сил. Харя Кришны! Харя Кришны! Харя Кришны! Харя, Харя! Что ты? Харя Рейсы! Харя Рамы! Рамы, Рамы! Харя, Харя! Всего там наливай, Харя Кришны! Харя Рамы! Один куплет я сейчас там пропустил. Вот. Нет, там не прилично нет ничего. Вот, ну что бы еще такое было? Нет, это наконец останется. Slow turning камень. Ну это нет. Боюсь, что вообще мы будем играть сегодня. Нет. Позвони мне рано утром. Okay. Такой вот блюз. Вот почему-то у нас такая недобрая слава есть в Москве, что мы чуть ли не панкрок играем, хотя мы панкрок никакого отношения не имеем. Миш, ты потом, наверное, исполнишь вот эту еще до Исвина. Это возможно будет написать? Да, конечно, конечно. Вот. Мы не играем никакой панкрок. На самом деле мы очень любим старые рок-н-роллы, ритм и блюз, и стараемся играть вот именно в очень старой манере. Новую волну никакую мы не любим. Вот, но как-то иногда, иногда бывает, что Значит, мы пишем, я пишу песни, посвященные каким-то своим знакомым, которые играют именно э, всякие хулиганские музыки. На самом деле это очень забавное занятие писать не для себя, а для других людей. Это очень смешно. Вот давайте тогда сейчас мы и сыграем эту песню, которая посвящается свинье. Более того, по-моему, они ее играют. А, эта песня написана специально для него, под его голос, и пою я стараюсь писать в его манере. Да, я стараюсь писать в его манере. Я просыпаюсь каждое утро, ко мне приходят мои друзья, они приносят мне портвейн и пиво, но я знаю, они ненавидят меня. А я не знаю, зачем я живу, ну и бу 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 бу, -бу с ним. А я не знаю, зачем я живу, ну и бу 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 с ним. И каждый день я хожу на работу Всем было бы лучше, если бы я не ходил Но если я умру, то кто тогда вспомнит о том, что я когда-то жил А я не знаю, зачем я живу, ну и бу 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 бу, -бу с ним А я не знаю, зачем я живу, ну и бу 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 бу, -бу, 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 -бу. Есть понятие жаба у парка. Это как бы, как бы дама. И у меня есть жаба, редкостная дура. И я бубу ее каждый день. И нам давно плевать друг на друга. Я бы бросил ее, но бросать лень. А я не знаю, зачем. 
чем я живу, то и было бы вкуснее. А я не знаю, зачем я живу, то и бу 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 Песня под названием «Прощай, детка», у них старое название в скобках «Детка, прощай». Включи. Прощай, детка, детка, прощай, И на прощание я налью тебе чай, И позвоню по телефону, Закажу тебе авто, И промажу до двери, И подам тебе пальто, И поцелую не взначай, И пошепчу Прощай, детка, прощай, о, ты так очаровательна и не скучна ничуть, но мы устали друг от друга. Нам нужно отдохнуть на крас поярче губки и подведи глаза, наденем мой старый Макинтош, возможно, будет гроза. Живи же хорошо, не скучай, но пока. Прощай, детка, прощай. Куда курили сигареты и допили все вино? И поняли, что наше время кончилось давно, но нам уже было так чудесно, нам было хорошо. Кто знает, может быть, нам захочется еще. Ты хоть мой номер телефона, звони, не забывай, но пока. Прощай, детка, прощай. Прощай, девушка, я спел тебе все песни, которые я знал. И вот пою последнюю, про то, что кончен бал, про то, что одному быть плохо, да. что лучше быть вдвоем. Ну и разбит и слаб, и я мечтаю об одном, о чем? Попробуй угадай, о, ты права, что ты сказала мне. Прощай, детка, прощай. Под названием седьмая глава, или глава номер семь, которая посвящается одному моему очень хорошему знакомому. Вот. Придешь ко мне ровно в полночь, Разбудишь мой спящий звонок. Ты скажешь мне, какая сегодня чудесная ночь, И я отвечу, да, но я одинок. И я заварю тебе свежий чай, И достану из бара вино, И выключу свой телевизор, Не успев досмотреть кино. Мы будем говорить о прекрасных вещах Играть словами, как бильярд И ты построишь мне сотни воздушных замков И один небольшой зоопарк Но я знаю, я знаю Мне нельзя верить всем твоим словам Слова для тебя значат больше, чем дело Но это ничего Я грешил этим сам Скажешь мне, что жизнь — это великая вещь И выдашь семерку за туз И я тебе сыграю свой рок-н-ролл И я тебе спою новый блюз И ты, конечно, похвалишь меня И я тебе в ответ улыбнусь Я знаю, нам трудно понять друг друга Но ты вежлив, и я не сержусь И когда за окном забрежет рассвет, я скажу, не пора ли нам спать? И я постелю себе на полу, а тебя положу на кровать. И вот когда наконец ты заснешь, у меня в предрассветную дрожь, я встану, ты встанешь и улыбнешься как ангел, и возишь мне в спину свой нож. И ляжешь спать и забудешь об этом. И когда ты проснешься, ты вспомнишь себя. Утром я встану первым, я приготовлю кофе и торт. Я поставлю Rolling Stones, и тебя разбудит бодрый мажорный аккорд. И выпив свой кофе, ты куда-то уйдешь. Махнув мне на прощание рукой, а я отмою с 
паркета кровь И обрету свой душевный покой Прямо сейчас, да? Ну хорошо. Вот, вот маленькое предисловие к отделанной комнате. Она была написана в очень тоже специальный день. Горячей воды дали. Нет, с горячей водой у нас всегда все хорошо. У нас газовая колоночка. Вот. У меня была как бы летняя такая вот депрессия, гадкая из которой я вышел случайно в один день, в который я написал Спасибо, три песни говорю. сразу, две из которых вот подряд будут исполнены, одна из них «Ходы в одной комнате». Майку хотелось помыться. Не уверен. Хорошо. Вот. Опять-таки меня всегда удивляют, что название «Ходы в одной комнате» возбуждает почему-то смеху всех. А вот я прошу не смеяться. Ванная – это место, где можно остаться совсем одному. Сбросить груз забот, растворить их в воде. Дверь заперта, и сюда не войти уже никому. Ты, наконец, один в этой белой пустоте. Ванная – это место, где можно раздеться. Совсем до нога Вместе с одеждой Сбросить улыбку, страх и честь И зеркало Твой лучший друг Плюнет тебе в глаза Но вода все простит и примет тебя Таким, как ты есть О, боже, как хочется быть кем-то Миллионером, рок-звездой Святым пророком, сумасшедшим Или хотя бы самим собой Самим собой Это сложно Это возможно Только здесь Ванное место, где так легко проникнуть в суть вещей Поверить, что ты знаешь, где правда, а где ложь А главное, никто не видит, чем ты занят здесь То ли режешь вены, то ли просто блюешь О, ванная комната, пою тебе хвалу за простоту, за чистоту, за мыло и за душ, за воскрешение, за очищение, за очищение наших душ. Не слышал, нет? Никогда. Это, 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 это Гребенщикова песня. А, это Боря, да? Да, это Боря. Известная пьяница. Знаешь, вот. вот, ну, я спою вам московский блюз. Первый. Опять-таки с предисловием, что всех присутствующих я прошу не обижаться на меня. Это... Я не хочу обидеть ваши патриотические чувства москвичей и москвичек. Но ты реверансист. Ну а что делать? А как же иначе? Вот. Это была история. Мы с моим приятелем в год Олимпиады как-то по весне заехали в Москву. Не нашли наших знакомых. Ужасно обиделись на наших знакомых за то, что их не было в городе. Ужасно обиделись на Москву. 
Познабизились на все, были злые, очень. А, пили всякие вина, еще более становились злыми. И по приезду в Ленинград мы написали эту песню. А в то время не было. Портвейн мы не пьем, кстати. Портвейн мы не пьем. Здесь нас никто не любит, и мы не любим их. Все ездят на метро, ну а мы не из таких. Ага, мы берем мотор, хотя в кармане голяк. И мы киряем свой портвейн, и пьем чужой коньяк. Я не люблю таганку, ненавижу Арбат. Еще по одной. Наливай! И пора назад здесь. Нас никто не любит. И не зовет на флэт. Не выставляет пиво, не готовит нам обед. Мы всем поддерживаем кайф. Мы всем... Нам кайф ломают кругом. В сокольниках и в центре. Один крутой облом. Здесь холодно и гадко. Здесь очень не бумаг. Еще по одной. И пора назад. И барышня в столице. Милый, но нет для нас, они не любят музыкантов И тут сплошной отказ, у меня динамит телеграф Не выдавая перевод, мне некуда укрыться Когда болит живот, от этой всей достачи Так и тянет на мат, еще по одной И пора назад, и стрёмно в магазинах Здесь все никак у нас, здесь не купить спортвейна Продажи только квас Народ здесь озверевший Он бьет друг другу фейс Никто не слышал стрейглерс На топе только спейс А ты ли всей достаще Так и тянет на мат Еще по одной И пора назад На перрон не забывать вещей Мне это кажется или здесь и впрям чуть-чуть теплее Такси уже ждет, куда нас везут В квартиру чьих-то друзей мы там найдем приют Проспект, и я не был здесь никогда Игра в 19 Мы будем здесь опять в 22 Опять машина Нужно ехать в зал Еще только день А я уже устал Где можно раздеться какой аппарат, мысль еще по одной и пора назад. Пора на сцену, я еще не одет. Кто запрет двери? Ах, как все это похоже на бред. Если проигрыш, естественно. Длительный, который я обойду. Последний аккорд я вышел как лимон Круги в глазах и в ушах звон Мне нужна тишина, мне нужен покой Кто все эти люди и почему они так милы со мной? Слишком 
тебе много комплиментов, похожих на лестницу. Эй, Александр, что мы делаем здесь? А? Где коньяк? Вот от там на столе Сегодня ночью нас не найдут нигде Кто она? Я знал ее в прошлой жизни Или просто мне знакомо ее лицо? Эй, Александр, что мы делаем здесь? Это просто столица, принимай все как оно есть. Дело в том, что действительно каждый приезд в столицу как-то наш, нас всегда очень выматывает. Образ жизни совершенно разный в Ленинграде и в Москве. В Ленинграде все это медленнее. Гораздо более медленный образ жизни. Вот. И вот все эти вот какие-то вот напряги, все московские вибрации, они очень с непривычки, как бы сказать. Но мы встаем, что ли. Так. Может, идет. Что? Что? Идет. Ну, я думаю, что вот на Петрова не собираюсь. Давайте мы вам споем песню Андрея Петрова. Да. Есть Ой, да, прекрасный композитор. Вот мы э, везли ее на концерт, собирались ее играть вчера. Да. Мы играли, э, собирались ее играть в стиле heavy metal, который мы не любим. Этот стиль на самом деле, тяжелый рок всевозможный. Но мы уже тут собирались проканать под там, Black Sabbath, Grand да, Funk, что, как что, бы. Что не удастся здесь, тем да. более. Вот. Тем более здесь. Потому что никаких Grand Funk не будет. Вот, но вдруг вот. Такое желание у нас появилось, мы сейчас споем. Андрей Петров. Поехали. А, автора текста никто не знает, по-моему. Ну и ужасно люблю, тем не менее. Эх. Я проснулся днем, одетым в кресле. И коморки среди знакомых стен Я ждал тебя до утра Интересно, где ты провела эту ночь? Моя сладкая Энн Чистил зубы и подумав, я решил, что принцу мне лень. Я вышел и пошел. Вот так глядели глаза. Благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил 
человека И он сказал мне, что он знает меня И у него был рубль, и у меня четыре В связи с этим мы взяли три бутылки вина И он привел меня в пристранные гости Там все сидели за квадратным столом Там пили пиво, там играли в кости, там Танцевали так, что трясли с дом И кто-то, как всегда, нес мне чушь о тарелках И кто-то, как всегда, проповедовал дзен А я молчал пень пьем и думал С кем и где-то провела эту ночь Моя сладкая Энна И я был зол на себя я был зол на вечер и к тому же с трудом Я отыскал свой собок И хотя меня так просили остаться Я решил уйти, хотя остаться мог И хотя вернуться домой Ты спой, но я не стал тебя будить И устраивать сцен Я подумал, так ли это важно С кем и где ты провела эту ночь? Моя сладкая Энна Под названием «Перегодный блюз номер один» было написано мною, когда я сидел в халате в своей комнате и смотрел гадость по телевизору. И считаю Роллинг Стоун Винечка на кухне разливается магон Вера спит на чердаке, хотя орет магнитофон Ее давно пора будить, но это будет на лицо То, что идет второй день, нужно спать, но спать лень Хочется курить, но не осталось папирос Я боюсь спать, наверное, я трус Денег нет, зато есть пригородный блюд Какая-то мадам звонит мне третий раз И меня тошнит, тошнит уже не первый час Я говорю ей, ненавижу, не люблю, не хочу Я говорю, мне нет, я давно ушел к врачу Разбиваю телефон и тут биться Мадам хочется курить, но не осталось папирос Я боюсь пить, наверное, я трус Денег нет, зато есть пригородный блюд Ты пробили ровно 11 часов Денежки в засумку старый И без лишних слов Одел мой старый макинтош И тот час был таков Вера слезла с чердака Чтоб сварить плов 20 лет как бред 20 бед один ответ Хочет курить, но не осталось папирос Я боюсь жить, наверное, я трус Денег нет, зато есть пригородный блюд Я боюсь спать, я боюсь жить, наверное, я трус, денег нет, зато есть пригодный блюд. Лишь это 
способна обидисты в дрянь. Я не хочу тебя любить, не могу ненавидеть. Ты не тот человек, с которым я способен жить. Когда ты лжешь мне в лицо, я готов тебя Ты бьешь мои тарелки одну за другой. Ты строишь всем глазки у меня за спиной. Ты дрянь. Ты спишь с моим басистом и играешь в бич с его женой. Я все прощу ему, но скажи, что мне делать с тобой? Тебе снимают все подряд, тебе это лестно, но скоро другая займет твое место, ты дрянь. Мою гитару и купила себе пальто Тебе опять звонят весь день Прости, но я не знаю, кто Но мне до этого давно нет дела Вперед, детка, бодро и смело ты дрянь Ты вновь рыдаешь у меня на плече, но я не верю слезам. Твое красивое лицо катится ко всем чертям. И скоро, очень скоро, ты постареешь, торопись, и тогда, может быть, ты успеешь, ты дрянь. Человек, с которым я способен жить Когда ты лжешь мне в лицо, я готов тебя убить Мы слеплены из разного теста И скоро другая дрянь займет твое место Дрянь Льда пьется, как вода И, конечно, мы могли Пойти купаться на речку Но идти далеко Да к тому же и в лом А у меня есть червонец И у Веры трюзель 
и венечко, одевшись, Парил в гастроном, в который раз Пьем целый день. Сидя на гранде, Спрятавшись в тень, Я подливаю пепси-колу в ром. И всем насрать на то, что будет потом И в пятьсот раз мы слушаем Дэвида Боуи Хотя Дэвид Боуи всем давно надоел И мы играем в дурака И мы валяем дурака Ведь сегодня лето И нет других дел Вот уже вечер А мы все пьем Венечко прилег, мы пьем Сверли вдвоем Странно, но не хочется спать Мы взяли с ней бутылку И пошли гулять И я сказал ей, Вера Спустилась прохлада Давай пойдем ляжем в сток Она сказала, не надо, но пошла Здесь вот проигрыш, который что-то там символизирует Она спросила меня как бы сладкая Энн, запечатлев на моем плече финальный вкус. И я ответил пространно, я влюблен в вас обеих. Меня та часть достал, все тот же пригородный блюз. Она спросила меня, как бы не взначай, а как же Венечка? Ах, наверное, он будет сердит. И я сказал ей, какая ерунда, давай пойдем заварим чай. Знать ему зачем? Ведь он еще спит, который раз пьем всю ночь. День и ночь, день и ночь, еще одни сутки прочь. Венечка проснулся, он киреет опять, он спросил меня, тебе наливать, я сказал, оставь на завтра. Завтра все это будет важнее и нужнее, а сейчас извини, но я пошел спать. мало осталось того, что я хотел запрятать. Вчера напился пьян, не помню с кем и где. Вчера опять напился пьян, не помню с кем и где. Всю ночь в Артур извились кошки, и слон топтался в голове. По кайфу Какой голяк О, братцы, как мне не по кайфу Во рту сушняк И на кармане голяк Пойду и выпью пиво Пусть станет мне ништяк Твоя карма не велит отправляться в путь. 
сегодня ведь среда. Среда, ответил Крокер. Среда, да ну и что ж. Я э, так ультист, а я вам всем не верю, не на грош. Постой, взмолился Крокер, вот ты тут как баран. Я все же дам тебе совет, дорогу не смотри по сторонам.
Получится вот, вот так вот сразу, да? да? Конечно, получится. Ты хочешь что-нибудь лирическое? Ну смотри, ну тогда смотри. А ты скрипку не Вот сейчас свет погасите, пожалуйста. Вот спасибо. Серый-серый человек с красным 
чем наши ноги твои Ha ha ha! 